হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আল্লাহর রহমত এবং আপনাদের দোয়া আমিও ভালো আছি আমি মোহাম্মদ রোমান রোমান এডিট ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত প্রথমে আমি অ্যাডোবি লিস্টটা আসলাম আজকে আমি দেখাবো ওয়াইট টুলের কাজ ওয়াইট টুলের শর্টকাট কি হচ্ছে শিফট প্লাস ডাব্লু তারপর আছে র‍্যাপ টুল র‍্যাপ টুলের শর্টকাট হচ্ছে শিফট প্লাস আর আর নিচে যে টুলগুলো আছে এগুলো খুব একটা কাজে লাগে না তারপরও ভিডিও শেষের দিকে এগুলো আমি শর্টকাটে দেখে দিব আর হোয়াইট টুল আর র‍্যাপ টুল গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজে প্রতিনিয়ত কাজে লাগে প্রথমে দেখাচ্ছি আমি হোয়াইট টুলের কাজ প্রথমে আমি এখান থেকে রেকটেঙ্গেল একটা শেপ ক্রিয়েট করি তারপর এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে জাস্ট এই অংশটুকু লেফট বাটন ক্লিক করে সিলেক্ট করে অ্যাঙ্গেল করে দিই তারপর এই অংশটুকু সিলেক্ট করলাম এই অংশটুকু অ্যাঙ্গেল করে দিই এরকম যদি এ পাশে একটা কর্নার করতে চাই তাহলে জাস্ট এখান থেকে অ্যাট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হবে জাস্ট এখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট নিলাম তারপর এখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট নেই তারপর এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করলাম জাস্ট এই অংশটুকু সিলেক্ট করে একটু নিচে দিন আমি আমি তারপর এই অংশটুকু সিলেক্ট করে একটু উপরে দিকে নেই জাস্ট এরকম একটা শেপ যদি আমরা স্টকে করতে চাই তাহলে জিনিসটা হবে না জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে ডিলেট কি ডিলিট করে দিই একটা স্টক টানি জাস্ট এখান থেকে পেন্টুল দিয়ে একটা স্টক শেপ ক্রিয়েট করি জাস্ট এখান থেকে ফিল কালার টপ করে দেই এখান থেকে স্টকের কালার দিয়ে দেই রেড কালার জাস্ট এখান থেকে স্টকটা একটু বাড়িয়ে দেই আপনি চাইলে জাস্ট এখান থেকে আগে শেপের মতো করতে পারেন হোয়াইট প্রোফাইল ওয়ান অতি সহজে কাজটা করতে পারেন বিভিন্ন শেপ আছে এখানে যদি মাউস রাখি দেখেন হোয়াইট প্রোফাইল টু আর এখানেও যদি আমি মাউস চেপে ধরে রাখি এখানেও হোয়াইট টুল কাজ সেম জাস্ট একটু আগের অবস্থানে চলে আসি একটু জুম করি জাস্ট এখান থেকে আমি হোয়াইট টুল সিলেক্ট করলাম জাস্ট এখানে আসার পর যখন প্লাস পয়েন্ট আসবে তখন মাউথ চেপে যদি আমি ভিতরে দিকে নেই তাহলে এভাবে চেপে যাবে এবং একটা রাউন্ড শেপ ক্রিয়েট হবে জাস্ট এখান থেকেও আমি বড় করে দিতে পারবো আবার ছোট করতে পারবো জাস্ট এখান থেকে আমি চাপিয়ে দিই অতি সহজ একটা শেপ ক্রিয়েট হয়ে যাবে জাস্ট সিলেক্ট করে ডিলেক্ট করে দিই জাস্ট আপনারা এখান থেকে একটা লাইনও টানতে পারেন একটা লাইন টানতে পারেন তারপর এখান থেকে হোয়াইট টুল সিলেক্ট করে জাস্ট এভাবে রাউন্ড করে দিতে পারেন তারপর এই অংশটুকু আপনার ডানে বামে সব দিকে মুভ করতে পারেন আবার যদি এখানে একটা পয়েন্ট টানতে চান জাস্ট এখানেও পয়েন্ট টানতে পারেন এখানে একটা পয়েন্ট টানতে পারেন সব কিছুই করতে পারবেন চাপিয়ে দিতে পারেন এদিকে চাপিয়ে দিতে পারেন বিভিন্ন শেপ ক্রিয়েট করতে পারেন জাস্ট সিলেক্ট করে ডিলেট করে দিলাম জাস্ট এখান থেকে পেন টুল সিলেক্ট করে এম শেপ ক্রিয়েট করি এম একটা শেপ ক্রিয়েট করি জাস্ট একটু জুম করি অনেক সময় সিগনেচার অথবা সিম্পল কিছু লোগোতে এরকম টেক্সট থাকে যে টেক্সগুলোকে এরকম রাউন্ড করতে হয় অথবা চুকা করতে হয় সেই কাজটা করার জন্য জাস্ট এখান থেকে আপনি হোয়াইট টুলস ইউজ করতে পারেন জাস্ট এখানে আসার পর যখন প্লাস পয়েন্ট আসবে তখন মাউস লে বাটন ক্লিক করে এভাবে চাপিয়ে দিলে এরকম সুন্দর একটা রাউন্ড শেপ করে নেবে জাস্ট এই অংশটুকুকে আপনি রাউন্ড করতে পারেন আবার যদি আপনি চান জাস্ট এই অংশটুকুকে বড় করতে পারেন আবার ছোট করতে পারেন বিভিন্ন শেপ দিতে পারেন একটু ব্যাকে আসি কন্ট্রোল জেট জাস্ট এই কর্নারগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য আপনার আর একটা অপশন ইউজ করতে পারেন উইন্ডো এখান থেকে স্ট্রোক জাস্ট এখানে ক্লিক করে শো অপশন তারপর জাস্ট এখানে ক্লিক করতে পারেন দেখছেন এই অংশগুলো কীরকম রাউন্ড হয়ে গেছে এই দুটি অংশ আগের অবস্থানে চলে গেছে কিন্তু এই অংশটুকু আবার রাউন্ড হয়েছে জাস্ট এগুলো দেখতে পারেন এখান থেকে ক্লোজ করে দিলাম 
সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিয়েছে এখন আমি দেখাবো র‍্যাপ টুলের কাজ জাস্ট এখান থেকে একটা রেকটেঙ্গল শেপ ক্রিয়েট করি তারপর এই র‍্যাপ টুল দিয়ে এভাবে রিশেপ করতে পারেন আবার চাইলে এরকম অ্যাঙ্গেল করে বাকি দিতে পারেন আর নিচের দিকে দিতে পারেন সবকিছু ক্রিয়েট করতে পারেন অর্থাৎ রিশেপ করতে পারেন জাস্ট সিলেক্ট করে ডিলিট কি প্রেস করে ডিলিট করে দিলাম তারপর এখান থেকে একটা রেকটেঙ্গেল এরকম একটা শেপ ক্রিয়েট করি তারপর আপনারা চাইলে জাস্ট এই র‍্যাপ টুলটাকে অন্য স্টাইল ইউজ করতে পারেন র‍্যাপ টুলে কিছু ইফেক্ট আছে জাস্ট ইফেক্ট এখানে আছে র‍্যাপ তারপর এখানে অনেকগুলো স্টাইল আছে আর্ক ফ্লা ফ্লাগ ওয়েব ফিশ রাইস এখানকার সবগুলো অপশন আপনারা ইউজ করতে পারেন জাস্ট একটা দিয়ে আমি দেখাচ্ছি আর্ক এখানে অনেকগুলো অপশন আছে জাস্ট আপনারা দেখতে পারেন কোন অপশনটা কিরকম ফিশ এখানে আছে ফ্লাগ ওয়েব এখানে আছে ফিশ তারপর রাইস ফিশ আর সবগুলো ইফেক্ট আপনারা জাস্ট ট্রাই করে দেখবেন কোন ইফেক্ট দিয়ে কি কাজ হয় প্রথমে আমি দেখাচ্ছি আর্ক জাস্ট এখান থেকে যদি আপনি কমিয়ে দেন তাহলে নিচের দিকে রাউন্ড হবে আবার এখান থেকে যদি বাড়িয়ে দেন আমি এখানে আশি করে দেই তারপর এখানে যদি আপনি কমিয়ে দেন তাহলে এরকম হবে এখান থেকে যদি কমিয়ে দেন তাহলে এরকম হবে আবার যদি বাড়িয়ে দেন তাহলে এরকম হবে ক্যান্সেল দিলাম জাস্ট আমি আবার যাচ্ছি ইফেক্ট র্যাপ এখান থেকে আর্ক এখানে আমি আশি পার্সেন্ট দিলাম তারপর এখানে আমি ওকে প্রেস করি জাস্ট এই অংশটুকু আমি নিচে দিক নিয়ে আসি আমরা অনেক সময় অনেক লোকতে দেখি এরকম সলিড কালারের ভিতরে কিছু লেখা থাকে আবার উপর দিয়ে লেখা থাকে এরকম সলিড কালার ভিতরে দিয়ে কীভাবে লেখে সেটা এখন আমি দেখাচ্ছি জাস্ট এখান থেকে টাইপ টুল সিলেক্ট করলাম জাস্ট এখানে ক্লিক করে এখানে লিখি রোমান এডিট ফটোশপ জাস্ট সিলেক্ট করে শিফট অল্টার সেপে বড় করে নিই আর একটু বড় করি আপনারা চাইলে এখান থেকে টাইপের স্টাইল চেঞ্জ করতে পারেন জাস্ট আমি এটা দিলাম এখান থেকে টাইপ আমি বোল্ড করে দিই তারপর টাইপের ক্ষেত্রে জাস্ট এখানে ক্লিক করলে আপনারা এরকম রাউন্ড করতে পারবেন এই র্যাপ অপশনটা আসবে এখান থেকে র্যাপ অপশন ইউজ করতে পারবেন কিন্তু বন্ধুরা এরকম শেপের ক্ষেত্রে জাস্ট এখান থেকে ইফেক্ট থেকে র্যাপ অপশনটা আপনাদের ইউজ করতে হবে জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম এখানে আমি আশি পার্সেন্ট দিই ওকে প্রেস করলাম জাস্ট মাউজ লেফ বাটন ক্লিক করে নিচে দিকে নিয়ে আসি শিফট অল্টার সে পেয়ে রেশন যায় একটু ছোট করে নিই আর একটু বড় করি আপনারা চাইলে জাস্ট এভাবে বড় করে দিতে পারেন আবার এখান থেকে ছোট করতে পারেন বড় করতে পারেন এ পাশ থেকে বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন সব কিছু করতে পারেন আপনারা যদি এলাকার কালার চেঞ্জ করতে চান তাহলে জাস্ট এলাকার উপর ডবল ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে কালার চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এখানে আমি কালার দিয়ে দিই হোয়াইট কালার তারপর এখানে আবার ডবল ক্লিক করলাম আগের অপশান চলে আসলো জাস্ট সিলেক্ট করে ডিলিট করে দেয় আবার কোনো লেখা যদি কোনো শেপের ভিতর ঢুকাতে চান তাহলে সেটা কিভাবে করবেন জাস্ট এখানে লিখি রোমান জাস্ট একটু বড় করে নিই এখান থেকে একটা শেপ ক্রিয়েট করি জাস্ট এখান থেকে ফিল কালারটা অফ করে দেই এখানে একটা স্টক কালার দিই তারপর জাস্ট আমি একটা অ্যাঙ্গেল শেপ ক্রিয়েট করি আমি চাচ্ছি এই লেখাটা এই স্টকের ভিতর চলে যাক তার জন্য জাস্ট এই দুটিকে আমি সিলেক্ট করলাম তারপর এখান থেকে অবজেক্ট তারপর এনাবেল ডিস্ট্রোক এখান থেকে মেক উইথ টপ অবজেক্ট জাস্ট এই শেপের ভিতর এলাকাটা চলে আসছে 
একটু ব্যাকে আসি কন্ট্রোল জেড এই শেপটাকে ডিলিট করে দেই জাস্ট এখান থেকে যদি আপনি ইলিপ শেপ ক্রিয়েট করেন জাস্ট দেখাই জাস্ট সিলেক্ট করে নিলাম তারপর এখান থেকে অবজেক্ট তারপর এনাবেল ডিস্ট্রোক এখান থেকে মেক উইথ টপ অবজেক্ট জাস্ট এই শেপের ভিতর লেখাটা চলে গেছে জাস্ট একটু ব্যাকে আসি কন্ট্রোল জেড দিয়ে তারপর একটা শেপ ক্রিয়েট করি এখান থেকে আমি এই পলি জোন টোটা সিলেক্ট করলাম জাস্ট আমি চাচ্ছি এই লেখাটা এই শেপের ভিতর চলে যাক জাস্ট সিলেক্ট করলাম তারপর অবজেক্ট এনাবেল ডিস্ট্রোক তারপর মেক উইথ টপ অবজেক্ট লেখাটা এই শেপের ভিতর চলে আসলো আপনার এরকম অবজেক্টের ভিতরে এরকম লেখা ক্রিয়েট করতে পারেন সিম্পল জাস্ট সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিই জাস্ট এই আটবোর্ডটাকে ক্লোজ করে দিই ফাইল নিউ এখান থেকে আমি ভার্টিক্যাল বরাবর আটবোর্ড ক্রিয়েট করি আমরা প্রায় সময় ম্যাগাজিন ফ্লায়ার বসিওর ডিজাইনের মাঝখানে অর্থাৎ টেক্সের মাঝখানে ছবি দেখতে পাই সেই ডিজাইনটা কিভাবে ক্রিয়েট করে এখন আমি সেটা দেখাবো তার জন্য আমি ইন্টারনেটে আসলাম এখান থেকে লরি মিপসাম এই লেখাটুকু আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি তারপর জাস্ট এখানে এসে টাইপ টু সিলেক্ট করলাম এই অংশটুকু সিলেক্ট করি সাথে সাথে লেখাটা আমার পেস্ট হয়ে গেল আমি চাচ্ছি জাস্টিফাই করার জন্য এপার যেরকম আছে ডান পাশ সেম করার জন্য তার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট যে প্রেস করলাম জাস্ট জাস্টিফাই হয়ে গেল লেখাটা আমার এখান থেকে একটু বড় করে দেই জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম তারপর ব্যাক স্পেস চাপে তারপর এখানে ক্লিক করি তারপর ব্যাক স্পেস চাপলাম তারপর এই লেখাটা আমি কন্ট্রোল সিতে কপি করলাম তারপর এখানে এসে ইন্টার প্রেস করলাম আবারও পেস্ট করলাম কন্ট্রোল বি দিয়ে একটু জুম আউট করি একটু ব্যাক স্পেস দিই এখানে আমি চাচ্ছি এই লেখার মাঝখানে একটা ছবি দেওয়ার জন্য ফাইল ওপেন ছবিটা আমার ডেস্কটপে আছে জাস্ট ছবিটা সিলেক্ট করে ওপেন করছি একটু জুম আউট করি ছবিটা সিলেকশন করলাম মাউস লে বাটন ক্লিক করে এখানে এনে ছেড়ে দিই ছবিটা আমার অনেক বড় একটু জুম আউট করি শিফট ওল্টার চেপে রেশ অনুযায়ী ছবিটা ছোট করে নিই তারপর শিফট চেপে এই ছবিটা আর এই টেক্সটটা সিলেক্ট করলাম তারপর অবজেক্ট টেক্সট র্যাপ মেক ওকে একটু জুম করি দেখেন একটু খেয়াল করে দেখেন ছবিটার চারপাশ দিয়ে আমার কিছু সাদা হোয়াইট অংশ আসছে আর টেক্সগুলো সবগুলো টেক্সই আছে ছবির বাইরে দিয়ে ছবিটাকে আর একটু ছোট করে দেই সিলেক্ট করলাম একটু ছোট করে দিই একটু জমা আউট করি আপনি যদি চান যে এই ছবিটা স্কোয়ার শেপে না দিয়ে রাউন্ড শেপে দিবেন সেটাও করতে পারেন জাস্ট ছবিটাকে এখানে আনলাম জাস্ট এখান থেকে অবজেক্ট টেক্স র্যাপ রিলিজ ছবিটা আগের মতো হয়ে গেল জাস্ট এখান থেকে আমি একটা ইলিপ শেপ ক্রিয়েট করি শিফট অল্টার শেপে আমি এরকম একটা ইলিপ শেপ ক্রিয়েট করলাম তারপর জাস্ট এই শেপটাকে মাউস লে বাটন ক্লিক করে নিচে আনলাম এই ছবিটাকে এখানে আনি ছবিটা আমি শিফট অল্টার শেপে বড় করে নিই তারপর মাউস লে বাটন ক্লিক করে শেপটা আর এই ছবিটা সিলেক্ট করলাম তারপর মাউস রাইট ক্লিক করে এখান থেকে ক্লিপিং মাউস এই ছবিটাকে আমি মাউস লে বাটন ক্লিক করে এখানে আনলাম তারপর অবজেক্ট এখান থেকে টেক্সট র্যাপ মেক ছবিটা আমার রাউন্ড শেপে বসে গেছে জাস্ট এখান থেকে এখানে ক্লিক করলাম ব্যাক স্পেস চাপে লেখাগুলো চাপিয়ে দিলাম এভাবে অতি সহজে যে কোনো ছবি আপনারা টেক্সট এর মাঝখানে বসাতে পারেন এখন আমি দেখাবো আমি বলেছিলাম আমার ভিডিওর শেষের দিকে 
এখান থেকে এই টুলগুলো দেখিয়ে দিব এই টুলগুলো তেমন খুব একটা কাজে লাগে না তারপর দেখাচ্ছি জাস্ট এখান থেকে রেকটেঙ্গেল একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম কালারটা চেঞ্জ করে দেই তারপর এখান থেকে টুল টুলটা সিলেক্ট করলাম জাস্ট আপনারা যদি এইভাবে মাউস ক্লিক করে ধরে রাখেন তাহলে এরকম রাউন্ড হবে এরকম একটা শেপ ক্রিয়েট করতে পারেন জাস্ট একটু ব্যাকে যাই কন্ট্রোল জেড তারপর এখানে আসতে পার্কার টুল জাস্ট এই টুল দিয়ে এরকম অ্যাঙ্গেল করতে পারেন জাস্ট মাউস লেবারটা চেপে ধরলে এরকম হবে আবার এরকম করতে পারেন এই টুলগুলো খুব একটা কাজে লাগে না তারপরও দেখাচ্ছি জাস্ট সিম্পল তারপর আছে এক প্যাকে যাই তারপর আছে ব্লুট টুল জাস্ট এ টুল দিয়ে এরকম শেপ ক্রিয়েট করতে পারেন জাস্ট ডিলিট করে দিই তারপর একটা শেপ ক্রিয়েট করি তারপর দেখাবো স্ক্লাব টুল জাস্ট এ টুল দিয়ে ধরে রাখলে জাস্ট ঘাসের মতো দেখা যাচ্ছে পাতার মতো দেখা যাচ্ছে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিই তারপর একটা শেপ নেই তারপর আছে পিস্টেলাইজ টুল জাস্ট এ টুল দিয়ে এবার ধরে রাখলে এরকম হবে ব্যাকাশি কন্ট্রোল জেট এখন দেখাবো রিঙ্কেল টুল জাস্ট এ টুল দিয়ে এরকম ধরে রাখলে এরকম হবে এখান থেকে ফিল কালার টপ করে দিই তাহলে আর ভালো বুঝতে পারবেন জাস্ট এখানে ক্লিক করলে এরকম হবে আশা করি এখানকার প্রত্যেকটি টুলের কাজ আপনারা বুঝতে পারছেন তারপর কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে কমেন্ট করে জানাবেন আমি যত দ্রুত সম্ভব কমেন্টের রিপ্লাই দিয়ে আপনাদের হেল্প করব আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন কথা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে আল্লাহ